什么差多这个？海尔森肯威，在海尔森一、e、肯威的孩提时期，他的父亲爱德华以不寻常的独特方式来教育他。海尔森知道这跟父亲神秘的过去一定有某种关联，但他了解事实之前，他的家就遭到了攻击。爱德华因此惨遭杀害，而海尔森的异母姐妹珍妮则遭绑架。海尔森后来由肯威家族的友人雷金娜·博屈所领养。博屈向他透露，自己其实是英国教团的圣殿骑士团、千岁骑士大团长，且一面训练他，一面帮他寻找失踪的姐姐。几年过去后，海尔森成为了圣殿骑士团中冷酷而致命的杀手。大团长博区对第一文明着深深着迷，因此派遣海尔森前往美洲的英国殖民地，以找出可疑的先行者保护所在地。他收到了第一次猎物命令，没有双关含义，就是去歼灭殖民地的刺客兄弟会。被叛徒谢伊寇马克所赐，他成功的完成了任务。在圣殿骑士团同伴的固守下，海尔森开始寻找先行者的遗迹，而这座遗迹就在殖民地边界的某处。他释放了许多俘虏，借此取得莫霍克原住民的协助。卡尼耶提奥也在获释的俘虏之中，也因为他，海尔森有一段不幸但热烈的恋爱。海尔森曾短暂离开殖民地，因为他的伙伴在大马士革找到。他失踪已久的姐姐，他前往大满士革拯救他的姐姐，然后从姐姐口中得知父亲死亡的真相。爱德华是一名刺客，而伯屈因为这个秘密而杀了他。这对姐弟前往欧洲并杀了伯屈之后，珍妮回到伦敦的肯威大宅，而尽管得知伯屈的背叛，海尔森还是决定回到殖民地，继续他身为大船长的职责。海尔森打算控制美国革命，但身为半个原住民的刺客康纳破坏了他的计划。海尔森知道康纳是自己与卡尼耶提欧的儿子，而当他们试图找到彼此的共同点时，很快就发现彼此之间要和解是不可能的。海尔森最后死在儿子的袖肩下。伦敦水已经增加了七个地点。突然资料I am conscious, the erudite god. <笑>好，这次比上次的还要更更难懂。<笑>伊甸圣果部，第一文明造出许多奇怪而威力强大的物体，而我们称为伊甸碎片。我们已经找到了苹果，能操纵人心的奇异球体，与威力强大的剑或杖，还有其他比较不容易引人注目的物体。但是其中最奇怪的一件是伊甸的圣果部。我相信这个其中最奇怪的一件，一定会在之后的刺客教条打自己的脸。一般人都。把这个物品称之为“都灵果师布”，有些人断言它就是耶稣在拿撒勒下葬用的圣果布。沾上血迹的白色麻布表面，可以看到一个被钉死在十字架上的男性。
。我们对这件物品的知识是来自数个消息来源拼凑出来的。一群自称为博学者的骇客团体，和在 Animus 中铺路太久，已经被逼疯逼疯的刺客克莱。卡马呃卡兹马雷克联手，从 Obstacle 传奇计划偷取基因记忆。他们看来有某种治疗严重伤势的能力，但我们不知道他如何办到的。他和一位名为康萨斯的先行者有关，但我们一直无法查出和他相关的任何事迹。在早期的报告中指出，这项神器被藏在神秘与传说之中。杰森的金羊毛和阿卡斯图斯、乔瑟夫著名的多彩外套，宣称他还协助大卫打败格利亚。不过，最有名的拥有者绝对是耶稣，他的复活显然受到了圣果部的注意。这也表示，除了耶稣以外，没有任何报告指出伊甸碎片具有起死回生的能力。除非我在 Animus 亲眼所见，否则我仍旧抱着彻底的怀疑态度。对我来说，那只是一条很炫的餐巾。死者已逝，不管我抱了多大的期望，在几世纪以来，那件物品一直在刺客的圣殿骑士、刺客和圣殿骑士间。的偷抢行动之下，一手。最后报告指出，圣殿骑士想尽办法在四十年代将它弄了回来，然后藏在远处。为了让想象力能持续下去，或其他原因，他们将它称为“伊甸碎片”编号六十六。虽然它可能是不是最性感的伊甸碎片，那肯定不是镭射光剑或心灵控制球。也不会飘起来，也不是会飘起来的汤匙。但我一直很好奇，想要进一步了解圣国部，知道有更多这那种东西，让我很高兴。希望我们能抢，我们能抢先取得。